வாழ்க வளமுடன் இன்னைக்கு நம்ம பண்ண போகிறது சிக்கன் பரட்டல் அதுக்கு நம்ம முக்கால் கிலோ சிக்கன் எடுத்து வச்சுருக்கோம் நல்லா கழுவி வச்சுருக்கேன் இப்போ வந்து ஒரு சின்ன ஸ்பூனில் ஒரு ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் போட்டுக்கிறேன் ஒரு லெமன் ஆக்சுவலாக வந்து ஹாஃப் ஸ்பூனில் ஹாஃப் லெமன் பிழிஞ்சால் கூட ஓகே இதில் ஜூஸ் கம்மியாக இருக்கனால நான் ஒரு ஃபுல் லெமன் பிழிஞ்சு விடுறேன் நல்லா கலந்து விட்டுக்கோம் இப்ப நல்லா நம்ம கலந்துட்டோம் இந்த பிழிஞ்ச லெமனை வந்து தூக்கி போடாதீங்க நம்ம வந்து இந்த பாத்திரம் வாஷ் பண்றதுக்கு சிக்கன் செஞ்ச பாத்திரம் வாஷ் பண்றதுக்குலாம் இதை போட்டு தேய்ச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து விம்மோ சபீனாவோ எது போட்டோனாலும் அந்த சிக்கன் ஸ்மெல் சீக்கிரமாக போயிடும் அதனால் எப்பவுமே நான்வெஜ் செய்யும் போது லெமன் கண்டிப்பாக வச்சுக்கோங்க க்ளீன் பண்ணுறதுக்கும் சரி வாஷ் பண்ணுறதுக்கும் சரி இது வந்து இன்றைக்கி சமையல் டிப்ஸ் இது ஊறட்டும் நம்ம இது மூடி வச்சுட்டு வெங்காயம் கட் பண்ணலாம் நம்ம அந்த டைமில் இது ஊறுனா போகிறோம் இல்லை டைம் வந்துச்சுன்னா ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் கூட ஊற வைங்க ஓகே இப்போ மூடி வச்சுக்கலாம் இப்போ நான் வெங்காயம்லாம் அரிஞ்சிட்டு வந்துட்டேன் கடாயில் ஒரு குழிக்கரண்டி எண்ணெய் ஊற்றியிருக்கேன் எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு தாளிக்கிறதுக்கு ஒரு ஸ்பூன் சோம்பு ஒரு துண்டு பட்டை மூணு நாலு கிராம்பு ஒரு ஏலக்காய் பாசி எல்லாத்தையும் தட்டி வச்சுருக்கேன் அதை இப்போ சேர்த்துடலாம் இது பொறிஞ்சிருச்சு இப்போ வெங்காயம் வந்து பெரிய வெங்காயம் ஒரு ரெண்டு அரிஞ்சிட்டு வந்திருக்கேன் மீடியமாக அதையும் கலந்துக்கிறோம் லைட்டாக எண்ணெயில் கலந்து விட்டுக்கோங்க வதங்கட்டும் நல்லா நல்லா வதங்கணும் நம்ம அது வரைக்கும் வெயிட் தான் பண்ணணும் இது கொஞ்சம் சீக்கிரம் வதங்கிறதுக்கு கொஞ்சம் உச்சி போட்டுக்கலாம் இப்போ பார்த்து போட்டுக்கோங்க ஏன்னா இப்போ போடுறதும் அப்புறமா அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம போடணும் நானால் இப்போ ஒரு பாதி வீட்டுக்கு போட்டுக்கேன் சிக்கன் ஆல்ரெடி நம்ம மஞ்சளும் இஞ்சியும் சாரி மஞ் மஞ்சளும் லெமனும் போட்டு ஊற வச்சுட்ருக்கோம் இப்போ வெங்காயம் ஓரளவுக்கு வதங்கிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கலாம் சிக்கன் முக்கா கிலோன்னு சொன்னோம் இல்லையா அதனால் கொஞ்சம் இஞ்சி பூண்டு ஜாஸ்தி சேர்த்துக்கோம் ஒரு ஸ்பூனு கோபுரமாக ஒரு ஸ்பூனும் ஒரு கால் ஸ்பூனும் சேர்த்துக்கலாம் இது இஞ்சி பூண்டு வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கலாம் ஆக்சுவலாக இஞ்சி பூண்டு அரைக்கிறதுல சில பேருக்கு டவுட் இருக்கும் இஞ்சி எந்த அளவுக்கு அதே அளவுக்கு பூண்டு எடுத்துக்கோங்க உங்களுக்கு அப்படி பிகினஸாக இருக்கும்போது உங்களுக்கு அளவு தெரியலனா கடையில் வாங்கும் போது எங்கள் ஊர்லலாம் அப்படி தான் நிறைய பேர் வாங்குகிறாங்க பூண்டு கால் கிலோனால் இஞ்சி கால் கிலோ அந்த மாதிரி வாங்கி ஈக்குவலாக பூண்டை உரிச்சு இஞ்சி க்ளீன் பண்ணி அரைச்சி வச்சுட்டாங்க நீங்களும் அந்த மாதிரி பண்ணுறதுனா ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பட் நான் அப்போ அப்போ தான் அரைச்சிப்பேன் எனக்கு ஃப்ரெஷ்ஷு வாஷ்னை தான் பிடிக்கும் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு யூஸ் பண்ணுறது அந்த அளவுக்கு பிடிக்காது ஹெல்தி ஹெல்தி இல்லைன்றது அடுத்த விஷயம் சிலதெல்லாம் மசாலா ஃப்ரெஷ்ஷாக போட்டால் தான் வந்து அந்த ஐட்டம் வந்து நல்லா வாசம் எல்லாமே டேஸ்ட்டு எல்லாமே நல்லா இருக்கும் அதனால் மோஸ்ட்லி ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்சிக்க பாருங்கள் தெரியாதவங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் மிக்சியில் கூட அரைக்க முடியலன்னா பரவாயில்ல அந்த சின்ன அம்மியில் லைட்டாக தட்டி கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நிறையா அரைக்கும் போது மட்டும் மிக்சி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பச்சை வாசனை போயிடுச்சு இப்போது ஒரு சின்ன டொமேட்டோ ஏன்னா நான் ஆல்ரெடி வந்து லெமன் போட்டு ஊற வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் தயிர் போட போகிறேன் அப்போ தான் வந்து சிக்கன் வந்து நல்லா ஜூஸியாக வரும் ஆனால் தக்காளி கம்மி பண்ணிட்டேன் இல்லைன்னா வந்து புளிப்பு ஜாஸ்தி தெரிய ஆரம்பிச்சு ஒரு பச்சை மிளகா கொஞ்சம் கருவாக்கில் போடுறேன் தக்காளி பாருங்கள் வெங்காயத்தில் ஒரு ஃபைவ் ஒன் ஒன் ஃபைவ் கூட இல்லை அந்த ரேஷியோ ஒரு சின்ன தக்காளி தான் இது வதங்கட்டும் நம்ம சிக்கன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் தக்காளி வந்து ஓரளவுக்கு வதங்கிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம சிக்கன் ஆட் பண்ணிடலாம் நம்ம சிக்கன் ஆட் பண்ணி ஒரு கரட்டு கரட்டு விட்டாச்சு இப்போ வந்து ஒரு ஒரு மசாலா ஐட்டமாக ஆட் பண்ணிக்கலாம் மஞ்சள் தூள் ஆல்ரெடி இருக்குது இருந்தாலும் நம்ம ஒரு கால் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் போட்டுக்கிறோம் மிளகாத்தூள் ஹோம்மேட் மிளகாத்தூள் உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு ஸ்பூன் 
ரெண்டு ஸ்பூன் பரட்டல்னும் போது நம்மளுக்கு காரம் கொஞ்சம் தூக்கலாக தான் இருக்கணும் அதனால் ரெண்டு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் பெப்பர் ஜீராத்தூள் இது வந்து பெப்பரும் ஜீராவும் ஈக்குவல் குவான்டிட்டி எடுத்துகிட்டு நான் அரைச்சி வச்சுருக்கேன் நீங்கள் கூட இதை அரைச்சி வச்சுக்கோங்க இது வந்து ஆம்லேட்டு ரசம் லேடிஸ் ஃபிங்கர் ஃப்ரை இதுக்கெல்லாம் போட்டால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஈக்குவல் ரேஷியோ ஐம்பது கிராம் ஜீரகம்னா ஐம்பது கிராம் மிளகு அவ்வளோதான் அவ்வளோதான் வேறு எந்த எக்ஸ்ட்ரா மசாலாவும் நம்ம போடலை கடை மசாலா எல்லாமே வீட்டு மசாலா தான் உப்பு ஆல்ரெடி போட்டிருக்கோம் கடைசியாக தேவைப்பட்டால் போட்டுக்கலாம் இதை பரட்டி விட்டுட்டு அப்படியே கொஞ்ச நாளி மூடி வச்சிடலாம் தண்ணி இதே விடும் நம்ம எக்ஸ்ட்ரா தண்ணி கூட விடணும்னு அவசியம் கிடையாது எல்லா மசாலாவையும் கலந்து விட்டுட்டோம் லைட்டாக தண்ணி விட ஆரம்பிக்கிட்டு இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நல்லா கெட்டியாக ஒரு ஸ்பூன் தயிர் விட்டுட்டு தயிர் சொன்னாலே ஆல்ரெடி தயிர் லெமன்லாம் வந்து சிக்கன் வந்து நல்லா ஜூஸியாக வர்றதுக்காக ட்ரையாக இல்லாமல் ஆக்சுவலாக நம்ம ரோஸ்ட் வந்து ட்ரையாக பண்ணோம்னா கூட சிக்கனில் வந்து நல்ல ஒரு ஜூஸினஸ் கிடைக்கும் நம்மளுக்கு உள்ளே நல்லா காரம் இல்லாமல் ஊறிப்போம் லெமன் தயிர் இல்லாமல் சிக்கன் நான்வெஜ்ஜே பொதுவாக பண்ணால் நல்லா இருக்காது பொதுவாக வந்து சிக்கன் மட்டன் ரெண்டுத்துக்குமே வந்து லெமனும் சி தயிரும் யூஸ் பண்ணி பாருங்க உங்களுக்கு நல்ல டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் அவ்வளோதான் சிம்மில் வச்சு மூடி வச்சிடலாம் அப்பப்போ கலரி விட்டுட்டு கடைசி அப்படி வருதுன்னு பார்க்கலாம் பாருங்கள் நம்ம தண்ணியே விடலாம் ஆனால் எவ்வளோ தண்ணி விட்டுருக்கு பாருங்கள் சிக்கனு தண்ணியே நம்ம ஊற்றலை சிக்கன் வெந்துருச்சு ஓரளவுக்கு சில பேர் சாதத்துக்கு போட்டுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சாங்கன்னா இந்த ஸ்டேஜில் ஆஃப் பண்ணிடலாம் கிரேவி எடுத்து போட்டு சாப்பிட்ற மாதிரி இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா சுண்டணும் அப்படின்னு நினச்சி ட்ரையாக வேணும் அப்படின்னு நினச்சாங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் இந்த தண்ணியை சுண்ட விட்டோன்னா நல்லா ட்ரை ஆகிடும் இது தோசை இட்லி சப்பாத்தி சாதம் எல்லாத்துக்கும் செம்மையாக போகும் எனக்கு வந்து இப்போது கிரேவியாக தான் வேணும் நான் அதனால் இந்த ஸ்டேஜில் ஆஃப் பண்ணிட போகிறேன் கொத்தமல்லி தூவி நம்ம ஆஃப் பண்ணி சர்வ் சர்விங் போலுக்கு மாற்றிடலாம் கொத்தமல்லி போட்டுக்கிறேன் ஃபைனலாக கொஞ்சம் கருவேப்பில் போட்டால் கூட அதோட டே மனமே செம்மையாக இருக்கும் பச்சை கருவேப்பில் கடைசியாக போட்டு நல்லா கரட்டி எடுத்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க நல்லா செம்மையாக இருக்கும் வாசனை பச்சை கருவா அது தாளிக்கும் போது போடுறதோட கடைசியாக போடுற பச்சை கருவாப்பிள்ளையோட மனமே தனி தான் இப்போ நம்மளோட சிக்கன் பரட்டல் ரெடி ஆகிடுச்சி சர்விங் பவுலுக்கும் மாற்றிடலாம் நம்ம சர்விங் பவுலுக்கும் மாற்றியாச்சு சாப்பிட ரெடியாக இருக்குது வாசனை செம்மையாக இருக்குது நீங்களும் செஞ்சு பார்த்து சாப்பிட்டுட்டு டேஸ்ட் எப்படி இருக்குதுன்னு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாழ்க வளமுடன் நம்ம ஊற்றுன என்ன பிரிஞ்சு வந்துடுச்சு பார்த்திங்களா இதுதான் கரெக்ட் ஸ்டேஜ் இந்த ஸ்டேஜில் ஆஃப் பண்ணி நம்ம சர்விங் பவுலுக்கு மாற்றிடலாம் ஓகேங்களா